ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் ஐபிஎல் வரலாற்றில் நடந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மற்றும் மிகப்பெரிய ஐந்து சண்டைகளை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் ஐந்தாவது சண்டை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் மிக முக்கியமான இரண்டு வீரர்களான கௌதம் கம்பீர் மற்றும் விராட் கோலி இவங்க இரண்டு பேருக்கும் இடையே நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய சண்டை தான் இவங்க இரண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணிக்காக பல திறமையான மற்றும் முக்கியமான இன்னிங்ஸ்களை ஆடி இந்திய அணி பல வெற்றிகளை பெறுவதற்கு ஒரு முக்கியமான வீரர்களாகவும் விளங்கியிருக்காங்க அதே போல இவங்க இரண்டு பேருமே ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு வீரர்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் எப்போதுமே களத்துல மிகவும் துடிப்பாகவே இருப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா விராட் கோலி அவர்கள் ஆர்சிபி அணிக்காக பேட்டிங் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த போட்டியில இந்த சம்பவம் வந்து நடைபெற்றது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் பவுலரான பிரதீப் சங்வான் அவர்களுடைய ஓவர்ல தொடர்ந்து இரண்டு சிக்ஸர்களை விளாசினாங்க விராட் கோலி அடுத்த பாலே பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவுட் ஆகிட்டாங்க அவங்க அவுட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியோட வீரர்கள் பாத்தீங்கன்னா மிகவும் சந்தோஷமா அந்த விக்கெட்டை வந்து கொண்டாடினாங்க அப்போது கௌதம் கம்பீர் அவர்கள் ஏதோ விராட் மற்றும் <laughs> ஒரு <laughs> தன் கையில் இருந்த பேட்டை உருவி ஸ்டார்காவர்களை நோக்கி அடிப்பது போல வீசுவாங்க இருந்தாலும் அவங்களுடைய கையில் இருந்து தவறிய அந்த பேட் சிறிது தூரத்திலே கீழே விழுந்துடும் இந்த சண்டையும் அப்போது மிகவும் பிரபலமா மற்றும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் மாறினது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதன் பிறகு பொல்லாடாதவர்களுக்கும் மிச்சல் ஸ்டார்க் அவர்களுக்கும் இரண்டு பேருக்குமே இதனால ஊதியத்தில் பிடிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் போட்டியின் ஆரம்பத்திலேயே இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டனுமான சவுரவ் கங்குலி அவர்களால் ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச்சை மற்றும் சண்டை எழுந்தது சவுரவ் கங்குலி அவர்கள் பேட்டிங் செய்யும் போது ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வீரரான கிரேம் ஸ்மித் அவர்கள் வந்து கேட்ச் பிடிச்சாங்க களத்தில் இருந்த நடுவர் வந்து அது வந்து அவுட் அப்படின்னு கொடுக்க ஆனால் சவுரவ் கங்குலி அவர்கள் களத்தில் இருந்து வெளியேறாமல் தேடம் பேர் இதை வந்து சரிபார்க்க வேண்டும் இது வந்து முறையான அவுட் கிடையாது கேட்சை கீழே வச்சுட்டாங்க அதாவது பாலை கீழே விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தேடம் பேரிடம் முறையிட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்மேனான சவுரவ் கங்குலி அவர்களுக்கு சாதகமாக முடிஞ்சது இதனால் அப்போது களத்தில் இருந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனான ஷேன் வார்னே மற்றும் சவுரவ் கங்குலி இவங்க இரண்டு பேருக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் எழுந்தது இந்த போட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசின ஷேன் வார்னே அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரே ஸ்மித் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் அணியின் கேப்டன் அவங்க வந்து ஒரு நியாயமா கேட்ச பிடிச்சு அது வந்து அவுட் அப்படின்னு தெளிவா சொன்னாங்க கல நடுவரும் வந்து அது வந்து அவுட் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா சவுர கங்குலி அவங்க வந்து வெளியேறாமல் தேடம் பேர் வந்து இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவங்களிடம் அந்த விஷயத்தை கொண்டு போய் அது வந்து நாட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு அவங்களுடைய அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வீரர்களான ஹர்பன் சிங் மற்றும் ஸ்ரீசாந்த் இவங்க இரண்டு பேருக்கும் இடையே நடந்த ஒரு பிரச்சனை தான் ஐபிஎல் நடந்த பிரச்சனைகள் மிகவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இது வந்து பார்க்கப்பட்டது ஸ்ரீசாந்த் அவர்கள் எப்போதுமே மிகவும் அக்ரஸிவா இருப்பாங்க அவங்க வந்து விக்கெட் எடுத்தாலும் தன்னுடைய அணி வெற்றி பெற்றாலோ மிகவும் அதிகமாக கொண்டாடி அதை வந்து செலிபிரேட் பண்ணுவாங்க அது போல ஹர்பன் சிங் அவர்களுடைய அணிக்கு எதிராக கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியில் விளையாடிய ஸ்ரீசாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பிறகு மிகவும் அதிகமாக தன்னுடைய கொண்டாட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க அப்போது ஹர்பன் சிங் அவர்கள் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி கொண்டிருந்தாங்க இதை பொறுக்காத ஹர்பன் சிங் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டுக்கு வெளியில் ஸ்ரீசாந்த் அவர்களை கண்ணத்திலேயே அரைஞ்சிட்டாங்க இதனால ஸ்ரீசாந்த் அவர்கள் கண்ணீர் விட்டு கிரவுண்ட்ல அழுந்தாக அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சண்டையின் காரணத்தினால ஹர்பன் சிங் அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் பனிரெண்டு மாதங்கள் தடை விதிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு நீதிமன்றங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கேஸ் கொண்டு போகப்பட்டு தண்டனை காலம் குறைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா கடந்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடந்த ஐபிஎல் தொடர்ல சென்னை மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையே நடந்த போட்டியில கடைசி ஓவர்ல மிகவும் பரபரப்பா ஆட்டம் போய் கொண்டிருந்தது ஜடேஜா அவர்கள் பந்தை எதிர்கொள்ளும் போது பவுலர் வீசின ஒரு பாலை வந்து கள நடுவர் வந்து நோபால் அப்படின்னு அறிவிச்சிருவாங்க அதாவது மெயின் அம்பேர் பார்த்தீங்கன்னா 
அந்த பால் டாஸாக போனதுனால நோ பால் அப்படின்னு அறிவிச்சிருவாங்க ஆனால் பால் டாஸாக போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நோ பால் கொடுக்க வேண்டியது லெக் அம்பேர் ஆனால் மெயின் அம்பேர் வந்து அது நோ பால் கொடுத்துருவாங்க அதன் பிறகு லெக் அம்பேர் வந்து இது நோ பால் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன காரணத்தினால அதற்கு வந்து நோ பால் கொடுக்கப்படாது அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ரன் வந்து கொடுக்கப்படாது சிஎஸ்கே அணி மிகவும் இக்கட்டான சமயத்தில் இருந்த காரணத்தினால அப்போது வெளியில் இருந்த சிஎஸ்கே அணி கேப்டனான மகேந்திர சிங் தோனி மிகவும் கோபம் அடைந்து மைதானத்துக்குள்ளேயே நுழைஞ்சிட்டாங்க அதாவது மெயின் அம்பேர் வந்து இதற்கு நோ பால் கொடுத்துட்டாங்க அதன் பிறகு நீங்கள் வந்து அதை எப்படி நோ பால் இல்லைன்னு மாற்றுவீங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து மைதானத்துக்குள்ளே இறங்கி வாக்குவாதம் பண்ணாங்க தோனி மிகவும் ஒரு அமைதியான வீரர் அவங்க எப்போதுமே களத்தில் கோவப்பட மாட்டாங்க ஆனா ஒரு அணியின் கேப்டனாக இருந்து அவுட் ஆகி வெளியில் இருக்கும் போது அவங்க வந்து நடுவருடைய பேச்சை மதிக்காமல் மைதானத்துக்குள்ள நுழைந்தது அப்போது பெரிய சர்ச்சையா பார்க்கப்பட்டது இதனால மகேந்திர சிங் தோனியோட ஊதியத்தில் இருந்து ஐம்பது சதவீதம் பிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங